Hello, welcome to M4 Science YouTube channel. In the last video, we part 5 of the video. We have a part of the video. We have the video. We have a part of 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 the video. Effects of electric current. Electric current is a effects of the particular. We have a lot of effects of the lightning effect, mechanical effect, and a lot of effects of the particular. We have a lot of main effects of the heating effects of electric current, the lightning effects of electric current. We have a heating effects in a portable class. We have a heat in the classroom. We have a heat in the electric heating appliance. Why the Pravat in day? Taba Palam Prayojana Perti work in Ubagarna Parana Perane. Why do the Taba and Ubagarna Alenga electric heating appliance? I know the Hanangan and the heater, iron box, other kind of examples on it. Our Emblem Parana down heating coil at Ubiakuna, metal and the Virgin down, Nicro. Adin de Pratia the Landaka the Virgin down, high resistivity, high melting point, the ability to remain at hot condition without getting oxidation for a long time. Any carrying like out of Padigin down. Out of a particular point on the note, the worker, heating oil I to be on the metal edane, nichromane, nichrom and dane, high melting point down. And then a melting point a lot of Padigin down, Ormondo, very solid liquid on a temperature. Ale, other nichrom in Valare, cool the land, high melting point on the chair, Valare, we are in the temperature of Matra, nichrom and that tomorrow. Melt on Torangolo. We regan Torangolo. E carrying on the Ormir and Dicote. A path in the Waki Corsigarium Padigan and Day, other number in the day, discuss the energy. Above, why the Pravath in the Tabapalam and the Echal, why the Pravath in day, Tabapalam, the Safety fuse. If fuse in there, is safety fuse ne gorichan ne vada padi kaan alladhe. Is safety fuse and dhaane. Avada adu naragna pravartan and dhaana. Adi endine me Indian obey ekno the. Adi ne pratyek. Adi korsi gairing lo kani vada padi kaan alladhe. Apa aadi padi kaan alladhe. Safety fuse yeh the effects the electric current in the yeh the effect the use ekno the heating effects ani use ekno. Electric current in the Heating effects are in the way you say in the safety fuse, you say in the chalet. Why the Pravat in the Taba Palam? Why the Pravat in the Taba Palam Prayogen of Puduthi work in the Ubagarna Mane? Safety fuse. Okay, why the Pravat in the Taba Palam Prayogen of Puduthi work in the Ubagarna Mane? Safety fuse. In the one done in a safety fuse, if fuse in a barna pair and a safety fuse, in Suraksha fuse, in the one done in a Suraksha in the Baranga, a Suraksha fuse in the Baranga, in the carrying of the Parayan and day, I'll get Parayam. Up the number, but you can the fuse, safety fuse in the effects the use of the work in a heating effects of electric current by the Pravat in day, Taba Palam Prayogen of the work in the Rubagarna Mane, Suraksha fuse. Okay, near the body gallery, Suraksha fuse in day, and safety fuse in the Pradana Padagaragam, other than Ulinal Condendam or wire under now. I never run a pair on a fuse wire. A very Suraksha fuse in the Pradana Padabagamane, fuse wire. Okay. Abo Unodim Bara safety fuse in the main part of the fuse wire. Then add the Padigana and the Chale. If fuse wire in the one dana, the Michel and Dava. Fuse wire in the one and the Michel and Dava. But what can the English album bar in Chembu copper wire no cover in the village of the car of bacon and Dava? Cherry safety fuse bacon, law humbling safety fuse cat and Suraksha fuse wire. Fuse wire cat and obey on the law hum. Tin in day, lead in day, law sanger. Made in the cat, tin in day. Lead in day, tin in day, lead in day, law sangra. Like a tin, lead them cherna, law sangra mani, either to bake in the fuse wire to bake in the the alloy of tin and the lead. I tin in the lead in the alloy. Other on and that to bake in the fuse wire to bake in the upon the good in Parayan angle safety fuse in the distance work in on a heating effects of electric current. Like a wider pravat in day, Taba Palam Prayogen a particular work in the Bagarna mana safety fuse. Safety fuse in the Pradana Patabagam, I think main content of fuse wire on a fuse wire in the rich in the tin in day, lead in day, law sangra. But if you have a fuse, you can use a copper wire. That's why you can use a radio. You can use a high voltage. You can use a fan. You can use a 
ഫ്യൂസ് ആയി പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചു പോകാം എന്ന് പറയും ഈ ഫ്യൂസ് ആയി പോകാൻ കാരണം നിങ്ങളിങ്ങനെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താതെ ടിന്നിൻ ലെഡിന്റെ അലോയ്ക്ക് പകരം കോപ്പർ വയറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് അത് അപ്പോൾ ഈ ടിന്നിൻ്റെ ലെഡിന്റെ അലോയ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഹീറ്റിംഗ് ഓയിലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റൽ ഏതാ പറഞ്ഞത് നിക്രോം ആണ് നിക്രോം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അവിടെ ഒരു മൂന്ന് റീസൺസ് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എബിലിറ്റി ടു റിമൈൻ റെഡ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ വിത്തൌട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഓക്സിഡേഷൻ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉയർന്ന ദ്രവണാംഗം ചുവന്ന് ചുട്ടുപഴുത്ത അവസ്ഥയിൽ ഓക്സീകരിക്കാതെ ദീർഘനേരം നിൽക്കാനുള്ള കഴിവ് ആ കാരണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സവിശേഷതകളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളവിടെ ഹീറ്റിംഗ് ഓയിലായിട്ട് ഏത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നിക്രോം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഫ്യൂസ് വയർ ആയിട്ട് ടിന്നും ലെഡും ഉപയോഗിക്കും ടിന്നിന്റെയും ലെഡിന്റെയും ലോ സങ്കരം അല്ലെങ്കിൽ അലോയ് ഓഫ് ടിൻ ആൻഡ് ലെഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടിന്നിന്റെ ലെഡിന്റെ അലോയിന് ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ താഴ്ന്ന എന്ത് താഴ്ന്ന ദ്രവണാംഗമാണ് എന്താണ് ഈ താഴ്ന്ന ദ്രവണാംഗം അല്ലെങ്കിൽ ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഓരോ മെറ്റലിനും മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ വേറെ വേറെ ആയിരിക്കും ഇതിന് ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ അത് എന്തായും മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എന്ത് ചെയ്യും മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും എന്നാൽ നിക്രോം അങ്ങനെയാണോ ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് വലിയ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മാത്രം അത് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ മെൽറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ശരിയല്ലേ എന്നാൽ അലോയ് ഓഫ് ടിൻ ആൻഡ് ലെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടിന്നിന്റെയും ലെഡിന്റെയും ലോ സങ്കരത്തിന് ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ഈ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സവിശേഷത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഫ്യൂസ് വയർ ആയിട്ട് ഏത് കെട്ടാൻ പറയുന്നത് ടിന്നിന്റെയും ലെഡിന്റെയും ലോ സങ്കരം ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ളത് കെട്ടാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താ ഞാൻ പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ളത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫ്യൂസ് വയർ കെട്ടാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിനും വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഷോക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണോ അല്ല എന്തിനും വേണ്ടിയാണ് ആ എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴാണ് സാ സാധാരണ ഫ്യൂസ് പൊട്ടിയാൽ നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഫ്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് പൊട്ടിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂസ് ബ്രേ ബ്രോക്ക് എങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോ അല്ലേ എപ്പോഴാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഷോക്ക് കേൾക്കുന്ന സമയത്തോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചില കേട് വന്ന ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നോർമലി ഫ്യൂസ് പോവാ അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ വലിയ വലിയ ഉപകരണങ്ങൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലൊരു വെൽഡിംഗ് മെഷീനോ അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പവർ കൂടിയ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഫ്യൂസ് പോകും അല്ലേ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഷോക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ കേട് വന്ന ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സിറ്റുവേഷനിലാണ് എന്ത് ഫ്യൂസ് പൊട്ടിപ്പോകൽ ശരിയല്ലേ അപ്പം ഈ ഫ്യൂസ് പൊട്ടുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണോ അത് നല്ലതാണോ ഈ ഫ്യൂസ് പൊട്ടുന്ന നമുക്ക് ദോഷം ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണോ അല്ല ഈ ഫ്യൂസ് പൊട്ടുക എന്നതിന് മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന കറണ്ട് വിച്ഛേദിക്കുക എന്നാണ് അതുമൂലം ഷോക്ക് കേൾക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സുരക്ഷയാണ് നൽകുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫ്യൂസ് പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക നമ്മൾ വീട്ടിലെ ആദ്യം കറണ്ട് വരാ വാട്ട് അവർ മീറ്റർ ആട്ടാ എന്തിലൊക്കെ വരാ വാട്ട് അവർ മീറ്റർ കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് മീറ്റർ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ കിലോ വാട്ട് അവർ എന്ന യൂണിറ്റിലായിരിക്കും വൈദ്യുതി അളക്കുക അതിനൊരു പറ അത് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വരും ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക ആദ്യം വീട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് കൂടി വയറ് പോകണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വൈദ്യുതി ആദ്യം നമ്മളെ വീട്ടിലത്തെ ഫാനിലോട്ടോ ബൾബിലോട്ടോ എന്നാലും വരാം ആദ്യം ചെല്ലാം അത് എങ്ങോട്ടാണ് വാട്ടവർ മീറ്റർ ഒരു മീറ്റർ ബോർഡിൽ കണ്ടുണ്ടാവും കെ എസ് ഇ ബിന്ന് ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ കറണ്ട് ബില്ലൊക്കെ നോക്കാം ഒരു മീറ്റർ ബോർഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിലോട്ടാണ് വരാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കറണ്ട് പോകുന്നത് നേരെ എങ്ങോട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ഏതിലോട്ടാ പോവാ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ഇതാണ് സേഫ്റ്റി 
താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിരിക്കണം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജൂൾ നിയമമൊക്കെ പറഞ്ഞത് ആ താപത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘട ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ശരിയല്ലേ അപ്പൊ നോക്കുക ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫ്യൂസ് വയർ എന്ന ഒരു ചാലക അല്ലേ ഒരു കണ്ടക്ടർ അല്ലേ അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് കറണ്ടും അല്ലേ സോ നോർമൽ ഈ കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ ഫ്യൂസ് വയർ പൊട്ടിപ്പോലുണ്ടോ ഇല്ല എപ്പോഴാണ് ഫ്യൂസ് വയർ പൊട്ടുക നമുക്ക് ഷോക്ക് കേൾക്കുമ്പോഴോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കേട് വന്ന ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫ്യൂസ് പൊട്ടുക എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടും ഓവർ ലോഡിങ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടും ഓവർ ലോഡിങ് എന്താ ഈ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് നെഗ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നേരിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പ്രതിരോധം ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റർ ഇല്ലാതെ ഇതൊരു ബാറ്ററി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഗം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഒരു ഭാഗം എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇവിടുന്ന് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ നേരിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്യുക പ്രതിരോധം ഇല്ലാതെ നേരിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ വന്നാൽ നമുക്ക് അതിനെന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പറയാം അതുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ രണ്ട് മെയിൻസിൽ രണ്ട് വയറുകൾ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഫേസ് ലൈനും ഒരു ന്യൂട്രൽ ലൈനും വീട്ടിലെ പ്ലഗിലെ ഒരു വീട്ടിലെ പ്ലഗ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിന് രണ്ട് ലൈനുകൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഷോർട്ട് ആവും മെയിൻസിലെ രണ്ട് വയറുകൾ തമ്മിലും അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിലോ നെഗറ്റീവ് ടെർമിലോ തമ്മിലും എന്തില്ലാതെ പ്രതിരോധം ഇല്ലാതെ വിത്തൌട്ട് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ പ്രസൻസ് ഇല്ലാതെ നേരിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ വന്നാൽ നമുക്ക് അതിനെന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ എക്സാം ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്നാണ് എന്താ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്നാലേ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലുകൾ തമ്മിലോ അതല്ലെങ്കിൽ മെയിൻസിലെ രണ്ട് വയറുകൾ തമ്മിലോ എന്തില്ലാതെ പ്രതിരോധമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ വിത്തൌട്ട് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ പ്രസൻസ് ഇല്ലാതെ ഇതിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കോൺടാക്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്നാല് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ തമ്മിലോ അതല്ലെങ്കിൽ മെയിൻസിലെ രണ്ട് വയറുകൾ തമ്മിലോ പ്രതിരോധമില്ലാതെ നേരിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഓവർ ലോഡിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സർക്യൂട്ടിന് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കറണ്ട് ആ സർക്യൂട്ടിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഓവർ ലോഡിങ് എന്ന് പറയും ഒരു സർക്യൂട്ടിന് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുക അതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഓവർ ലോഡിങ് ഈ രണ്ട് സമയങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫ്യൂസ് പൊട്ടുക ഓക്കെ ഈ രണ്ട് സമയങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്ത് പൊട്ടുക ഫ്യൂസ് പൊട്ടുക അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയ ഒരു ഉപകരണം ഒരു വീട്ടിലൊരു ഉപകരണം ഷോർട്ട് ആയിരിക്കണം വെച്ചോ ചില ഷോർട്ട് ആയ ഉപകരണങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ തന്നെ ഫ്യൂസ് പൊട്ടും അത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഷോർട്ട് ആയ ഉപകരണം അവിടെ സ്വിച്ചിൽ കുത്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ഇതൊരു ഉപകരണമാണെന്ന് വെച്ചോ ഉപകരണം ഈ ഉപകരണം ഷോർട്ട് ആണെന്ന് വെച്ചോ അപ്പൊ ഷോർട്ട് ആവുമ്പോൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ തന്നെ ഫ്യൂസ് പൊട്ടിപ്പോകും അത് എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഷോർട്ട് ആവാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആവാ എപ്പോഴാണ് ഇതിലൂടെ അമിതമായിട്ട് കറണ്ട് കടന്നു പോകാന്ന് പറഞ്ഞുതരാം നോർമലി വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ ഫ്യൂസ് പൊട്ടലുണ്ടോ സാധാരണ നമ്മൾ വീട്ടിലെ ബൾബും ഫാനൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്യൂസ് പൊട്ടലുണ്ടോ ഇല്ല എപ്പോഴാ പൊട്ടല് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടോ ഓവർ ലോഡിങ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അപ്പൊ എന്താണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടോ ഓവർ ലോഡിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടോ ഓവർ ലോഡിങ് എന്നാല് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിൽ തമ്മിൽ നേരിട്ടോ പ്രതിരോധമില്ലാതെ നേരിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ വരാം അതല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം മെയിൻസിലെ രണ്ട് വയർ എന്താ മെയിൻസിലെ രണ്ട് വയർ എന്നാലും നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഫേസ് ന്യൂട്രലില്ലേ ആ രണ്ടും തമ്മിൽ നേരിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രതിരോധമില്ലാതെ സമ്പർക്കത്തിൽ വരാം ഇത്തോ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ പ്രസൻസ് ഇല്ലാതെ സമ്പർക്കത്തിൽ വരാം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴൊക്കെയാണ് എന്ത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയാം ഓവർ ലോഡിങ് ആണ് ഒരു സർക്യൂട്ട് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാൾ കൂടിയ പവർ ഉള്ള ഉപകരണം ഘടിപ്പിക്കുക അതാണ് ഞാൻ എന്ത് പറയുക ഈ വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ വെൽഡിങ് മെഷീൻ ഒക്കെ നേരിട്ട് പ്ലഗ് കൊടുത്ത അപ്പൊ തന്നെ ഫ്യൂസ് പൊട്ടിപ്പോകും ഈ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ പ്ലഗ് ഒക്ക
ഇതെപ്പോഴാണ് ഉരുക ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോഴാണ് നോർമലി കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ദുരികരുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നോർമൽ കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് എങ്ങോട്ട് കളയുന്നുണ്ടാവും സറൗണ്ടിങ്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് പുറം തള്ളുന്നുണ്ടാവും എന്നാൽ എക്സസ് ഈ കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടിന്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ ഇതിലൂടെ അമിതമായിട്ട് കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് അമിതമായിട്ട് കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എപ്പോഴാണ് ഓവർ ലോഡിങ്ങോ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടോ ആ സമയങ്ങളിൽ അമിതമായിട്ട് വൈദ്യുതി കടന്നു പോകും അമിതമായിട്ട് വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ഹീറ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ചാലകത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് കറണ്ട് ആണ് ഒന്ന് പ്രതിരോധമാണ് ഒന്ന് ടൈം ആണ് ഇതിൽ ഏത് കൂടി കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് കൂടും ഹീറ്റ് കൂടും ഇതിൽ അമിതമായ വൈദ്യുത പ്രവാഹം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് കൂടി കറണ്ട് കൂടി കറണ്ട് കൂടുമ്പോൾ അവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എന്ത് കൂടും ഹീറ്റ് കൂടും അപ്പൊ ഹീറ്റിന്റെ അളവ് ഇങ്ങനെ കൂടുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി കൂടി ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉരുകി പൊട്ടിപ്പോകും മനസ്സിലാവുണ്ടോ അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും സാധാരണ നമ്മൾ നോർമൽ ഫാനും ബൾബും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്യൂസ് പൊട്ടാത്ത് അപ്പൊ ഹീറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ലേ ഉണ്ട് പക്ഷെ അപ്പൊ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹീറ്റ് വളരെ കുറഞ്ഞ ഹീറ്റ് ആയിരിക്കും അത് അപ്പൊ തന്നെ പുറത്തേക്ക് കളയുന്നുണ്ടാവും എന്നാൽ എപ്പോ അമിതമായിട്ട് വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എപ്പോൾ അമിതമായിട്ട് വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉണ്ടാവുക ഓവർ ലോഡിങ്ങോ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടോ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ എന്തെയും കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹീ ഇതിലൂടെ കറന്നു പോകുന്ന കറണ്ടിന്റെ അളവ് കൂടും അപ്പൊ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹീറ്റ് കൂടും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹീറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ദ്രവണാംഗം കുറഞ്ഞ ഫ്യൂസ് വെയർ ഉരുകി പൊട്ടിപ്പോകും എന്ന് വെച്ചാൽ ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ള ഫ്യൂസ് വെയർ എന്തെങ്കിലും ബ്രോക്കൺ പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്യൂസ് വെയറിന് ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം മനസ്സിലായോ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ ഉരുകി പോകാനാ ഞാൻ ഇതിന് പകരം ഇവിടെ വേറെ അത് ഉപയോഗിച്ച് നിക്രോമിന്റെ കമ്പിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് വെച്ചോ ടിന്നിന് ലഡിന് ഇതിനും പകരം ഞാൻ ഏതാ ഉപയോഗിച്ചത് നിക്രോമിന്റെ കമ്പി ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്താ ഉണ്ടാവാ ഇവിടെ എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചറിലും നിക്രോം ഉരുകി പോകില്ല കാരണം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിക്രോമിന് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചറിലൊന്നും നിക്രോം ഉരുകി പോകില്ല അപ്പൊ ഫ്യൂസ് പൊട്ടുവോ ഇല്ല ഫ്യൂസ് പൊട്ടായിരുന്നാൽ എന്താ ഉണ്ടാവാ നമ്മളെ വീട്ടിലെ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലൈന്റ് ആയി പോകും അല്ലെ നമുക്ക് ഫ്യൂസ് പൊട്ടണ്ട നമുക്ക് നിർപ്പ കാരണം ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഓവർ ലോഡിങ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഫ്യൂസ് പൊട്ടണം പൊട്ടിട്ടില്ലേ ആ ഉപകരണത്തിനും കേടാ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കും കേടാ നമ്മൾ ഷോക്ക് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഫ്യൂസ് പൊട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൾ ഇങ്ങനെ ഷോക്ക് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നല്ലാതെ വേറെ മാറ്റൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ഫ്യൂസ് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിക്രോമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഫ്യൂസ് പൊട്ടുമോ ഇല്ല കാരണം അതിന് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് കാരണം ആ അത്രയും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ മാത്രം അത് ഉരുകുള്ളൂ അതുവരെ കാത്തു പോകുന്നതിന് നമുക്ക് ഒരു വിധായി ഉണ്ടാവും ശരിയല്ലേ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകണം അപ്പൊ അതിന് എന്താ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ള മെറ്റലാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ ടിന്നിന്റെയും ലെഡിന്റെയും ലോ സങ്കരം അലോ ഓഫ് ടിൻ ആൻഡ് ലെഡ് എങ്ങനെ ഇതിന് വർക്കിംഗ് മനസ്സിലായില്ലേ സാധാരണ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ സാധാരണ ഫ്യൂസ് വെയർ പൊട്ടിപ്പോകും സാധാരണ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഫ്യൂസ് വെയർ എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും ഹീറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ അത് എന്താ ഉണ്ടാവാ സറൗണ്ടിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുപാടിലോട്ട് എന്തെയും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും പുറം തള്ളും എന്നാൽ ചില സമയങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് ഓവർ ലോഡിങ്ങോ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഓവർ ലോഡിങ്ങോ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്താണ് ഓവർ ലോഡിങ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ തമ്മിലോ അതല്ലെങ്കിൽ മെയിൻസിലെ രണ്ട് വയറുകൾ തമ്മിലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാതെ നേരിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടോ ഓവർ ലോഡിങ്ങോ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇതിലൂടെ എന്ത് കടന്നു പോകും അമിതമായിട്ട് വൈദ്യുതി കടന്നു പോകും അമിതമായിട്ട് വൈദ്യുതി കടന്നു പോകും അമിതമായിട്ട് വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായിട്ട് കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ കറണ്ടിന്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ എന്തും കൂടും ഹീറ്റിന്റെ അളവും കൂടും ഹീറ്റിന്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഫ്യൂസ് വേറിന്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആ ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചറിൽ
നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ആ ഫ്യൂസ് ഫ്യൂസ് വെയർ ഉണ്ടാവും ഒരു കരിയർ ബേസിന്റെ ഉള്ളിലാക്കാരം ഒരു ഒരു വെള്ള കട്ടന്റെ ഉള്ളിലാക്കാരം ഫ്യൂസ് വെയർ നമ്മൾ കിട്ടുണ്ടാവും ശരി തന്നെ ആ കട്ടയിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുക പുറത്തേക്ക് ഫ്യൂസ് വെയർ വരാതിരിക്കാൻ നോക്കാം കാരണം ആ വയറ് ഇതിന് പുറത്തേക്ക് ചാടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കിട്ടണ സമയത്ത് ഈ വയർ പുറത്തേക്ക് ചാടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിന് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇതിന് മറ്റേ നമ്മൾ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഷോ കേൾക്കും ഓക്കെ ശരി അല്ലേ അപ്പൊ പുറത്തേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ നോക്കുക കൂടാതെ തന്നെ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാല് ദൃഢമായിട്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തും ദൈവം കണക്ട് ചെയ്യാം രണ്ട് എൻഡിലും വളരെ ദൃഢമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസിനെ കുറിച്ച് പഠി പഠിക്കാനുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീണ്ടും പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക